ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம தக்காளி சட்னி என்னோடய வீட்டில் நாங்கள் எப்படி செய்வோமோ அந்த மாதிரி செஞ்சுருக்கேன் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன் தேவையான பொருட்கள் சின்ன வெங்காயம் ஒரு இரநூறு கிராம் எடுத்திருக்கேன் பெரிய தக்காளியாக நான் அஞ்சு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் சின்னதாக எடுத்தீங்கன்னா ஆறு கூட எடுத்துக்கலாம் நாலு பெரிய பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் ஒரு பதினஞ்சு பல் சின்னதாக பூண்டு எடுத்திருக்கேன் கொத்தமல்லி ஒரு நாலு கொத்து கருவேப்பிலை ஒரு நாலு கொத்து எடுத்திருக்கேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம வதக்கிட்டு சட்னி எப்படி செய்ய போகிறோன்னு பார்க்கலாம் வாங்க பாத்திரம் அடுப்பில் வச்சிட்டோம் பாத்திரம் சூடாகிடுச்சு சுத்தமான செக்கில் ஆட்டின நல்லெண்ணெய் நான் நாலு ஸ்பூன் எடுத்துக்கிறேன் நாலு பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறத சேர்த்துக்கிறோம் பதினஞ்சு பல் பூண்டு இதில் சேர்த்துக்கிறோம் ஒரு நிமிஷம் வதங்கட்டும் ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இதில் நம்ம சின்ன வெங்காயம் இரநூறு கிராம் எடுத்து வச்சுருக்கிறத சேர்த்துக்கிறோம் சேர்த்துட்டு வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் வதக்குறோம் இந்த சட்னியில் கொத்தமல்லி கருவேப்பில் நம்ம சேர்க்கறது ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் கொத்தமல்லி சேர்க்கறது வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு பாருங்கள் இப்போது இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தக்காளியை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறோம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுறோம் ரெண்டு நிமிஷம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எடுத்து வச்சுருக்க நாலு கொத்து கருவேப்பிலையை சேர்த்து அதையும் கலந்து விடுறோம் கருவேப்பிலை பசங்க சாப்பிட மாட்டாங்க இந்த மாதிரி எந்த சட்னி செஞ்சாலும் நம்ம கருவேப்பிலையை சேர்த்துட்டு அரைச்சிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்பவே நல்லது இப்போ இந்த சட்னிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுறோம் மேக்ஸிமம் நான் எந்த சட்னி பண்ணாலும் வதக்கும் போது இந்த மாதிரி கருவேப்பிலையும் சேர்த்து வதக்கிடுவேன் வதக்கிட்டு அரைச்சிடுவேன் பாருங்கள் தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு வந்துருச்சு வெங்காயமும் நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போது இந்த மிக்சரில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மல்லித்தலையை கட் பண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விடுறோம் கலந்து விட்டுட்டு அரைக்கிறதுக்காக ஒரு சூடு ஆறுற வரைக்கும் நம்ம ஆற வைக்கிறோம் வாங்க எடுத்து ஆற வைக்கலாம் ஆறட்டும் நல்லா வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ நம்ம மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துட்டு நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் அரைச்சாச்சு பாருங்கள் இப்போ இதை ஒரு பவுலில் நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்க போகிறோம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு சட்னிக்கு தாளித்து கொட்டிட போகிறோம் பாத்திரம் அடுப்பில் வச்சிட்டோம் தாளிக்கிறதுக்கு அதே பாத்திரத்தை நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் நல்லெண்ணெய் சூடாகிடுச்சு கடுகு உளுத்தம் பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கிறேன் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு பொறிஞ்சிருச்சு இதிலே கருவேப்பிலை ஒரு ஒரு கொத்து சேர்த்துக்கிறேன் இப்போது இதை எடுத்து நம்ம சட்னியில் சேர்க்குறோம் அவ்வளோதாங்க ரொம்ப சூப்பரான டேஸ்டியான தக்காளி சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு இட்லியோட தோசையோடு சாப்பிடும்போது ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ